сайн байцгаануу сургачтай. Эсвэл шаргалтанда бэлдэж буюу сургачтай зориулан эсийн хуваагд сэтгэх сэргэн санаулъя. Өөртөө төстэй бодгол төрүүлэх организмын чадвар нь амьд биетийг амгүй биетээс хамгийн сайн ялгадаг нэгэн шинж юм. Амьдралын тасралтгүй байдал бол эсийн үрчил буюу эсийн хуваагд дээр тулгуурлана. Эсийн хуваагдлын үр дүнд их эсийн шинж чанарууд төл эсүүдэд дамжин удамждаг. Эсийн хуваагдал бөөмд байгаа хромосомын өөрчлөлтөө хромс холбоотой. Хромосом гэж юу вэ? Бидний эсийн ямар эрхтэнцэрт хромосомод байгаа вэ? Хроматин хромосом мөн үү? Хроматин гэдэг нь хуваагдаагүй эсийн бөөмийн үндсэн бодис юм. Хроматины бүтцэд ДНК, РНК, өөргүүд, органик бодисын ионууд орно. Эс хуваагдах үед ДНК нь эрсгэлдэн нэгтарч хроматин нь хромосом болж урна. Эсийн хуваагдлыг шууд ба шууд бус гэж ангилна. Шууд хуваагдал аметоз хуваагдал, шууд бус хуваагдал метоз, миоз хуваагдал орно. Эсийн хуваагдлыг харьцуулбал аметоз хуваагдал нь энгийн, төргөн, бөөмд өөрчлөлт орохгүй, эрүүл хэлбэрт бий үүсэхгүй, нэг эсээс хоёр эс үүснэ. Биеийн эс үүснэ, хармсомын бүрдэл өөрчлөгдөхгүй, үе шат дамжихгүй. Хармсомын давхар бүрдэлтэй эс үүснэ, ач холбогдлын төргөн хугацаанд явагддаг. Метод хуваагдал нь нарийн, удаан, бөөмд өөрчлөлт ордог, эрүүл хэлбэрт бий үүснэ, нэг эсээс хоёр эс үүсдэг, биеийн эс үүснэ. Хармсомын бүрдэл нь өөрчлөгдөхгүй, дөрвөн үе шатыг дамжин, хармсомын давхар буюу хоёр энэ бүрдэлтэй үүнийг диплоид гэж нэрэлдэг, ач холбогдлын нь үүсч буй төл эс үүдэд хромосомыг тэнцүүх байрлалдаг. Миоз хуваагдал нь нарийн, удаан, бөөмд өөрчлөлт орно, эрүүл хэлбэрт бий үүсдэг, нэг эсээс дөрвөн эс үүснэ, бэлгийн эс үүснэ, хромосомын бүрдэл хоёр дахин цөөрдөг, 8 үе шат дамжин, хромосомын дам бүрдэлтэй эс буюу гаплоид эс үүснэ, ач холбогдол нь зөвлийн хромосомын тоог тогтмол байлгадаг. Метод хуваагдал дам бүрдэлтэй ганц эс болох зиготоос хромосомын тоогороо яг адилхан хідэн мянган эсүүдийг бий болгож нас бий гүйцэх хүртэл тасралтгүй явт хуваагдлыг метод хуваагдал гэнэ. Метод хуваагдлаар диплоид бүрдэлтэй биеийн эсүүд үүсэж бий махад өсөж томрно. Метод хуваагдал нь профаз метафаз, анафаз, телефаз гэсэн дөрвөн үе шатыг дамжин явуулна. Эсийн хуваагдлын өмнөх интерфаз шат. Эс хуваагдаагүй 50 байна. Эс ихэнх хугацаагаар энэ үед өнгөрөөдөг. Эс хуваагдахад шаардлагатай өөрөг, өөх тос, нүүр сус энергийг өрмтлүүлж байдаг. Метоз ин профаз ин шатанд бөөмийн бүрхүүл өөсч алаг болно, бөөм хүн өөснө, хромосомод эрчлэгдэж эхлэнэ. Эсийн төв хоёр салж эсийн туйл руу шилжэн, хуваагдлын эрүүл хэлбэрийн бий өөснө. Хромосом өөрөө хоёршлагдана. Метозын метафаз шатанд хромосомууд дээд зэргээр эрчлэгдэн гэрлийн микроскопт харагдах үед болно. Хромосомууд эсийн экватор орчим эгнэм байрлаж центромерээрээ эрэл хэлбэрт биеийн уцанд эрчлэгддэг. Энэ үед хромосомуудыг тоолж болдог. Метозын анафаз шат энэ шатанд хромосом тус бүрийг бүрдүүлдэг хос хроматид эсийн хоёр туйл руу нэг нэгээрээ салж очино. Анафаз нь метод хуваагдлын хамгийн богино шат бөгөөд цөөхөн кино хідэн минут үргэлжлэнэ. Метозын телефаз ба цитокинез буюу төгсгөлийн шатанд бөөмийн бүрхүү шинээр бүрэлдэн, бөөм дотор бөөм хүн үүснэ. 
эсийн цитоплазм хуваагдан шинэ эс өөсөж хоорондоо өрөнд тусгаарлагдана. Метод цуваглаар ямар эсүүд хуваагддаг вэ? Ачаалгуулал нь юу? Метод цуваглаар мэдрэлийн эс, илгэний эс, булчингийн эс, цусны эс, хуучин үрдийн эс гэх мэт биеийн эсүүд хуваагдана. Олон эс бие махдын өсөлтийг дэмжинэ. Бид бүхэн ихээс гаргахдаа 3 хэл 500, 3 хэл 200, 53 сантиметрээр жоохон гардаг. Одоо бол 40 хэл 50 хэлтэй метр 80 сантиметрийн өндөртэй болсон бол энэ бол метод цуваглын үр дүн юм. Төл эсүүдийн хромосомын тоо их хэсийн хромосомын тоотой яг адилхан генетикийн мэдээлэл их хэсийн генетикийн мэдээлэлтэй ижил байна. Бэлгийн бас өөрчлөлийн үндэс болно. Амид битийг хувьлах клонингийн үндэс болно. Эд эсийн нөхөн төлчлөлтийг хангана. Мио цуагдал. Би гүйцэн бодгол би бэлгийн үрлэр өрчих үед хромосомын бүрдлийн тэн хагасыг агуулсан бэлгийн эсүүд би болох хуваагдлыг мио цуагдал гэнэ. Мио гэдэг нь мио цөөр гэсэн утгатай үг. Мио хуваагдлаар гаплоид буюу эн бүрдэлтэй бэлгийн эсүүд өсөж бэлгийн үржилт оролцсон. Мио цуагдлаар амтанд эр бэлгийн эс, өндгөн эс, ургамал спор бий болдог. Методос ялгаатай нь нийт 8 үшгтэйг дамжин дараалсан хоёр хуваагдал болгоороо онцлог. Миоз нэг хуваагдал. Пропаз нэг. Бөөмийн бүхэл уус жаллаг болно, бөөм хүн уусна, эсийн төв хоёр салж, эсийн төвл болно, хромосомод эрчлэгдэж эхлэнэ. Эрүүл хэлбэрийн уцлаг үүснэ, хромосом өөрөгөө хоёрчлана, конюгас буюу хромосомод уртынхаа дагуу нийлэх үзэгдэл ажигдаг явагдана, корсонгобр буюу хромосомод ижил хэсгээ солих үзэгдэл явагдана. Метафаз 1. Хромосомод дээд зэгээр эрчлэгдэн гэрлийн микроскопоор харагдах үед болно, хромосомод эсийн экватор орчим эгнэн байрлана. Анафаз нэг эрэл уцлаг гомолог хромосомуудыг эсийн төвл рүү татаж гаплоид бүрдэлтэй хромосомууд үүснэ. Методос ялгаатай нь хроматид биш гомолог хромосомууд хоёр төвл рүү салж байгаа учраас хромосомын тоо хоёр дахин цөөрнө. Телефаз нэг хромосомын тоо хоёр дахин цөөрсөн ч гэсэн хромосом бүхэн хоёр хроматидаас тогтно. Эрүүлэн уцлагууд байхгүй болж, бөөмийн бүрхүүл шинээр үүсч, гаплоид бүрдэлтэй хоёр шинээс бий болно. Миод хоёр хуваагдал. Миод цуваглын үе шатад явагдах онцлог үйл ажиллагаа. Пропаз хоёр. Хоёр төл эсийн бөөмийн бүрхүүл үүсч алга болно. Бөөм хүн уусна, эсийн төв хоёр салж, эсийн төвл болно, хромосомод эрчлэгдэж эхлэн, эрүүл хэлбэрийн утаслаг эхлэн. Метафаз 2. Эс бүрийн хромосомод нь эсийн төв хэсэгт эгнэн жагсаж, эргэн тойронд нь эрүүлэг эрүүлэн утаслаг бий хүрээлнэ. Анафаз 2. Центромерууд нь хуваагдаж, эрүүлэн уцлагууд хроматидуудыг эсрэг төвл тийш центромерийн хэсгээр нь татаж, хоёр хуваахад бэлэн болно. Телефаз 2. Гаплоид бүрдэлтэй дан хроматидаас бүтсэн хромосомтой тэлэс үүсдэг. Хромосомын эрчлэн суларж уцлаг хэлбэртэй болсноор ажиглагдахгүй болно. Бөөмийн бүрхүүл шинээр үүсэж анх хуваагдалд орсон их эсийн хромосомын талыг нь агуулсан генетикийн хувьд хоорондоо ялгагдах гаплоид бүрдэлтэй дөрвөн ширхэг төлөөс үүснэ. Мио цуваагдлын ач холбогдол. Хэрэв мио цуваагдал явагдахгүй байсан бол үр тогтох болгонд амид биеийн хромосомын тоо 
хоёр дахин нэмэгдэж зүйлийн тогтвортой генетик шинж алдагдах болно. Жишээ нь хүний 46 оронсоо маань 92 болох гэх мэт. Миоц цагаар үүсэж байгаа эсүүд нь метозоор үүсэх эсүүдээс удамжлын хувьд ялгаатай шин шинж тэмдгийг агуулсан байдаг. Нэг гэр бүлийн хөөхтүүд хоорондоо яагаад ялгаатай байдгийг учир нь тэднийг бүрдүүлэхэд оролцдог бэлгийн эсүүд миоз нэг хуагдлын пропаз нэгийн шатанд явагдсан карсангаврын дүнд гомолог хормсоомууд тодорхой хэсгүүдээ солилцоход шин хошил бий болсонтой албатай. Мөн миоз хуагдл явагдгүй байсан бол одоо нэг гэр бүлийн хүмүүс бүгд адилхан гарахнэ. 2019 оны эсвэлтэй эргэн шалгалтын 30-р даалгавар метод хуваглаар үүсдэг эсийг сонгоно. Диплой томсомын бүртэлтэй биеийн эс. Диплой томсомын бүртэлтэй бэлгийн эс. Ямар ч хуваглаар ийм эс үүсэхгүй. Триплой томсомын бүртэлтэй бэлгийн эс мөн ямар ч хуваглаар ийм эс үүсэхгүй. Гаплой томсомын бүртэлтэй биеийн эс мөн ямар ч хуваглаар ийм эс үүсэхгүй. Гаплой томсомын бүртэлтэй бэлгийн эс Миоц хуваглаар ийм эс үүс учир буруу хариулт байна. Энэ асуултын хариулт нь диплой томсомын бүртэлтэй биеийн эс. Энэ даалгарыг сайн ажиглаад диплой, триплой, гаплой гэдэг үгнийхаа учрыг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. За зурх дөрөн хромсомтой эсийн миоц хуваглын үе шатуудыг үзүүлжээ. Хөснөктөөс миоц хуваглын үе шатуудыг зөв үлэрхэлсэн мөрийг сонгоно гэж байна. Энэ 19 оны эсвэл эрхэн шалтгаан материалын 32-р асуултанд энэ байгаа. За нэгдүгээр зургийг маш сайн ажиллах хэрэгтэй. Хоромсом хідэн хоромсом байна, хоромсом нь хаана байрлж байна гэдгийг маш сайн анхааралтай ажиллах хэрэгтэй. За нэгдүгээр А нь анафаз 2, энтерфаз B нь метафаз 2, парафаз 2. C метафаз 1, анафаз 1, D телефаз 1, парафаз 1, E парафаз 2, телефаз 1 гэсэн хариултууд байна. Энэ дотроос метафаз 1, анафаз 1 буюу C хуйлар маань зөв хариулт байхна. За зүрийг ажиглахад хоромсоомууд нь эсийн экватор орчим эгнэн жагссан байна. Энэ үед тод харагддаг. За анафаз 1 Эрүүлэн утслаг гомолог хоромсон буюу B валентуудыг эсийн төл рүү татаж гаплоид бүрдэлтэй хоромсон үүснэ. Ийм учраас C хойлбарыг авчээ. За энэ хичээлд нэр томьянд миоц маань цөөр гэсүг конюгац хоромсомод уртихаан дагуу нийлэх үзэгдэл, кроссонгоор хоромсомод ижил хэлгээ солилт үзэгдэл Синтромер хоёр хроматид хоорондоо холбогдох хэсэг гаплоид бэлгийн эс буюу n гэж тэмдэглэн, диплоид буюу b эс буюу 2n гэж тэмдэглэн. За шалгалт нь бэлтгэж байх явцдаа сурагч бүр нэр томьяны тайлбар толгсон номыг ашиглаж болно. Мөн өөртөө нэр томьяны тайлбар хийж болно. Хэрвээ үгээ ойлгохгүй бол А мөн шинжилгээний нэр томьёогоо ойлгохгүй бол энэ биологийн асуулт нь хариулахад мэлээ хэцүү байх болно. Тэгэхээр та бүхэн нэр томьёоны тайлбар толийг заавал ашиглаж байгаарэ. За анхаарал тавьсан баярлалаа амжилт хүсье.